உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து மலச்சிக்கல் மலம்ங்கிறது வந்து ஒரு காலை கடன் அப்படின்னு நம்ம வாழ்வியலோடு சொல்லியிருக்காங்க காலையில் அது வந்து முழுமையாக எந்தவித சிரமமும் இல்லாமல் கழிந்தால் தான் ஒரு ஆரோ ஒரு மனிதன் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளம் அது வந்து அப்படி இல்லாமல் அந்த காலை கடனாக அது வந்து காலையில் சரியாக போகாமல் இருந்ததுன்னா அது வந்து பகல் நேரத்தில் மலக்குடலுக்குள்ளேயே தங்கி இருக்கிறதுனால பல்வேறு நல பிரச்சனைகளை அது கொண்டு வந்து விடும் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைய அறிவியல் ஆய்வுகளும் அதை உறுதிப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால் எப்போ நேரம் கிடைக்கும் அப்போ மலம் போய் கொள்ளலாம் இல்லை வந்து ரெண்டு நாள் போகல என்னாலும் அதில் என்ன இருக்குது வரும் பொழுது அதை யோசித்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவம் வந்து பல நல பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து விடும் இந்த மலச்சிக்கல்ங்கிறத வந்து முதல்ல எது மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சு கொள்ளணும் நம்ம மலச்சிக்கல்ங்கிறது வந்து நம்ம காலையில் எழுந்து பல் துளக்குறோம் முகம் கழுவுறோம்னா படுக்கை நிலையில் இருந்து நிமிர்ந்த நிலையில் நின்று பல் துளக்குவதற்கு ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகுதுன்னா அந்த மூணு நிமிஷம் நிற்கிறதுக்குள்ளேயே மலம் போகணும் அப்படிங்கிற உந்துதல் வரணும் சில பேருக்கு தூங்கி எழுந்த உடனே அந்த மலம் போகணுங்கிற உந்துதலோடு தான் எழுந்து வரக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் அது ஆரோக்கியமான உடல் அதே மாதிரி மலம் கழிப்பதற்காக நான் வந்து ரெண்டு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா தான் போகும் நல்லா காஃபி சாப்பிட்டா தான் போகும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வரணும் அப்படி இல்லைனா சில பேர்லாம் வந்து புகை பிடித்தால் தான் மலம் கழியும் இப்படியெல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வைத்து ட்ரிகர் பண்ணி அது மூலமாக மலம் கழிதுங்கிறது அது ஒரு வகையான ஒரு மலச்சிக்கல் தான் சில பேர் இரவுலேயே வந்து மலம் கழிவதற்கான மாத்திரை எடுத்துக்கொள்வது இல்லைனா நார்பொருட்கள்லாம் வச்சு நிறைய இப்போ சந்தைகளில் விற்கிற ஒரு விஷயத்தை வாங்கி அதை இரவில் தண்ணீரில் கலந்து குடித்து அதனால் மலம் கழிய வைக்கிறது வீடுகள்லேயே வந்து எனிமா கேன் வச்சுப்பாங்க நல்லா தினம் தினம் அதை வந்து அந்த எனிமா கேன் மூலமாக வந்து நீரை உள்ளே செலுத்தி தான் மலத்தை கழிய வைக்கிற பழக்கம் சில பேருக்கு இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே மலச்சிக்கலனுடைய அழிகுறி தான் மலச்சிக்கல் ஆரம்பத்திலேயே சரியாக களையப்படலைன்னா பல நோய்களையும் அது வழிவகுக்கும் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் வந்து என்னென்னா குழந்தைகளில் வரக்கூடிய மலக்கட்டு மலச்சிக்கல் ரொம்ப சின்ன குழந்தை ரெண்டு வயது ரெண்டரை வயது குழந்தை மலம் போகணுன்னாலே அழ ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அது புழுக்கையாக ரொம்ப அந்த மலம் வந்து கட்டிப்பட்டு ஆட்டாம்புழுக்க மாதிரி ரொம்ப கடினமாக வர்றதுனால அது மலவாயை தாண்டி வரும் பொழுது அதனால் ஏற்படக்கூடிய வழியில் குழந்தை வந்து மலம் வர்றதையே வந்து சொல்லாது மலம் வர்றதையே பயப்பட ஆரம்பிக்கும் மலம் வர்றதை தவிர்க்க ஆரம்பிக்கும் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த குழந்தையினுடைய கனச்சூடு உடல் சூடு வந்து அதிகமாக அதிகமாக மரமும் இன்னும் கொஞ்சம் கட்டிப்பட ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசி வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சீரணத்தன்மை ரொம்ப பின்னோக்கி போக ஆரம்பிக்கும் அதனால் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு கேட்டு எதையுமே சாப்பிடாது எந்த ஒரு நல்ல பொருளை கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிற ஒரு தன்மைக்கு இந்த மலச்சிக்கல் கொண்டு வந்து விட்டுரும் இது எப்படி குழந்தைகளில் இதே இருக்கோ இதே இது வயோதிகத்திலையும் இருக்கும் அறுபத்தைந்து எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட நபர்களில் பல பேருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை அவங்க எதுக்காக நிறைய பிரயத்தனம் போடுவாங்க நிறைய தண்ணீர் குடிக்கிறது பழம் சாப்பிட்றது அப்புறம் கடுக்காய் தூள் சாப்பிட்றது இப்படி பல விஷயங்கள் செய்து தான் மலத்தை கழிக்கணும்னு ஒரு சூழலுக்கு கொண்டு போய் விடணும் ரெண்டு தரப்புலேயும் குழந்தையிலையும் சரி பெரியவங்களையும் சரி மலச்சிக்கலை நம்ம பராமரிக்கிறவங்க நம்ம பார்த்து முழுமையாக அதிலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கணும் அப்போனா தான் அவங்களுடைய ஆரோக்கியம் மிகச்சிறப்பாக வரும் இப்போ குழந்தைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குழந்தைக்கு மலக்கட்டு வருது அப்படின்னா உடலினுடைய முன்னாடி சின்ன பிள்ளையில் இருந்த மாந்தமோ இல்லைனா உணவு ஜீரணிக்கிற ஒரு தன்மை வந்து குறைவாக இருக்கிறதோ இல்லை நீர்த்துவம் குறைவாக இருக்கிறதோ ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்ன செய்யலாம் நல்லா வந்து ஒரு நான்கைந்து காஞ்ச திராட்சையை தண்ணீரில் ஊற வைத்து நல்ல கையில் கசக்கி அதை வந்து இரவில் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் அப்படியும் சரியாக வரலை அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு நான்கைந்து வயது குழந்தையாக இருக்கிற பட்சத்தில் கடுக்கா பிஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க கடுக்காயினுடைய முழு கடுக்காய் இல்லாமல் கடுக்கா பிஞ்சு கிடைக்கும் அந்த கடுக்கா பிஞ்சை வந்து விளக்கெண்ணெயில் நல்லா வறுத்து கொடணும் ஒரு மூணு நாலு கடுக்கா பிஞ்சை வாங்கி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெயை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணிக்கிட்டோன்னா அந்த கடுக்காய் பிஞ்சு சூரணம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை அதாவது ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சின்ன குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் அது வந்து மலத்தை நல்லா எளிதாக கழிய வைக்கும் ம சீரணத்தை நல்லா கொண்டு வரும் இது தவிர குழந்தை பருவ பருவத்திலேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் சுக்கு கொத்தமல்லி போட்டு கஷாயம் கொடுக்குறது சுக்கு வெண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுக்கு தனியாகவை போட்டு அதில் கொஞ்
மலச்சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னாலே ராத்திரி படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுவாங்க அது தப்பான விஷயம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமில் முதல்ல வந்து வாழைப்பழத்தை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது அந்த ஒரு நாளில் வந்து நல்ல ஜீரணத்தை சரி பண்ணி மறுநாள் காலையில் நல்ல மலம் விளக்குவதற்கு அது உதவியாக இருக்கும் குழந்தையாக இருக்கும்போது மலைப்பழமோ தேன் வாழையோ இல்லைன்னா ஏலக்கியோ நார் உள்ள நல்ல நாட்டு வாழைப்பழமோ ஏதோ ஒன்று அந்த குழந்தைக்கு நம்ம கொடுத்துட்டே வந்தோன்னா இந்த மலச்சிக்கல் வராது நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வைக்கணும் குழந்தை பொதுவாக விளையாட்டு பதத்துலேயே இருக்கிறதுனால தண்ணீர் குடிக்காது அப்போ தேடி தேடி பார்த்து தண்ணீர் குடிக்கணும் தாக உணர்வும் பார்த்திங்கன்னா குழந்தை பருவத்துலேயும் வயோதிகத்துலேயும் குறைவாக இருக்கும் அப்போ அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அம்மாவோ குழந்தைகளோ தான் பார்த்து இவங்க தண்ணி சரியாக குடிக்கல ரெண்டரை லிட்டர் குடிக்கலன்னு அளவு பார்த்து தண்ணீர் கொடுக்கணும் இதே வயோதிகமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க குழந்தையெல்லாம் இதை பார்த்துட்றோம் வயதான நபர்களுக்கு வரக்கூடிய மலச்சிக்கலாக இருந்தது அப்படின்னா வயதானவங்களுக்கு நல்ல நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வைக்கிறது நிலவாகை அப்படின்னு ஒரு பொடி இருக்குது நிலவாக பொடியை வந்து கடைகள்லேயே கூட நிலவாகை சூரணம் கிடைக்கும் பொன்னாவாரை சூரணம்னு கிடைக்கும் இந்த நிலவாகை பொன்னாவாரைங்கிற பொடியை வந்து ஒரு அரை அரை தேக்க ரெண்டி இரவில் எடுத்தோன்னா நல்ல மலம் கழியும் இது வந்து இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை இன்னொரு ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மூலிகை மருந்துகளை வந்து நம்ம மலத்தை கழிய வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறது பார்த்திங்கன்னா வேறு மலச்சிக்கலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மலம் இழக்கி மருந்துகள்னால் வரக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் இந்த மூலிகை மலம் இழக்கிகளில் கிடையாது ஏன்னா உப்புக்களை ரொம்ப வெளியே தள்ளிடும் நீர்த்துவம் குறைஞ்சிரும் அப்படிங்கிற பயம் வந்து இதில் தேவையில்லை அடுத்து இன்னொன்று ஜீரணத்தை சரி பண்ணி நொதிகள் சுரப்ப சரி பண்ணி இயல்பாக மலத்தை வெளித்தள்ளுவதற்கு குடலை நல்லா வலுப்படுத்துகிறதும் உள் குடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நீர்த்துவத்தை கூட்டியும் தான் இந்த மலத்தை வெளித்தள்ளுது அதனால் அது பல வகையில் உடலுக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் இதையும் தாண்டி ரொம்ப மலச்சுக்கள் இருக்குன்னா நல்ல மலத்தை வந்து வெளியேற்றுவதற்குன்னு நிறைய மூலிகை மருந்துகள் சுவதை வேறு மாதிரி இருக்குது இது மாதிரியான நே நேர்வாழம் மாதிரியான வேதிகளை உருவாக்கக்கூடிய மருந்துகள்லாம் இருக்குது அதை உங்களுடைய மருத்துவர் ஆலோசனைப்படி தான் வந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் ஏன்னா மலத்தை வெளியே தள்ளுறதுக்கான கிடைக்கக்கூடிய மருந்துகளை நம்மளே நேராக போய் வாங்கி இது மாதிரி தீவிர மருந்துகள் எடுத்தோம்னா அதில் பல பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு அதனால் அதில் கொஞ்சம் அக்கறையோட மருத்துவரை கேட்டு அதற்கான எது இவருடைய உடல் எடைக்கும் எது இவருடைய வாழ்வியலுக்கும் அவங்களுக்கு சரியாக இருக்குமோ அந்த மூலிகளை எடுத்துக்கொள்ளணும் குறிப்பாக நிறைய மாவு பண்டங்கள் எடுக்கக்கூடாது நிறைய எண்ணெய் பலகாரங்கள் எடுக்கக்கூடாது சீரணத்துக்கு ரொம்ப தடையாக இருக்கக்கூடிய அந்த மைதாவில் செய்த பரோட்டா அந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது பழங்கள் நிறைய எடுத்துக்கணும் எந்த அளவுக்கு பழமும் தண்ணீரும் எடுத்துக்கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு மலச்சிக்கல் வராமல் இருக்கும் ஏன்னா மலச்சிக்கலை நம்ம ரொம்ப சாதாரணமாக நினச்சி விட்டோம்னா பசியின்மை வரலாம் அடுத்து ரெண்டாவது மூல நோய்களை கொண்டு வந்து விடலாம் ரொம்ப முக்கியமாக ஃபிஷர் அப்படிம்பாங்க ஏனல் ஃபிஷர்னு மலை வாயில் இருக்கக்கூடிய ஆசன வாய் வெடிப்புகள் வந்து கொண்டு வந்து விட்டுரும் அந்த வெடிப்புகள் வந்து பின்னாட்கள் வந்து ரொம்ப ஒவ்வொரு முறை மலம் கழிந்து வந்ததுக்கு அப்புறமும் வேதனை கொடுக்கறது மலத்தோடு ரத்தம் வந்து போகிறது இது மாதிரி பல பிரச்சனைகளை இந்த மலச்சிக்கல்ங்கிற ஒரு சாதாரண விஷயம் கொண்டு வந்து விட்டுரும் அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் முதல்ல நம்ம உடலினுடைய கழிவான மலத்தை வெளியேற்றுவதை மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நினைத்து அதற்கான அக்கறையும் மெனக்கடலும் நமக்கு கண்டிப்பாக அவசியம்